Ольга Эдуардовна, давайте поближе к нашей теме. Вы подозреваете в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Убийство. В данном случае убийство сотрудника правоохранительных органов. Расскажите о событиях 14 июня 2019 года. Я внимательно слушаю. Я была дома. Мне позвонил клиент. Пригласил к себе, назвал адрес. Это был покойный? Нет. Я не знаю, я никогда его раньше не видела. Дальше. Я поднялась на этаж, и мне что-то не понравилось. Знаете, я привыкла доверять себе в таких ситуациях. Я не стала звонить в дверь и решила вернуться домой. Это все? Да. Хорошо. Ольга Эдуардовна, тогда потрудитесь объяснить мне такую вещь. Камера, установленная в подъезде, показали, что вы покинули адрес только через два часа. Что вы там делали все это время? Курили и катались на лифте? Ну как, боец? Готов? Переживаешь? Нет. Бросал бы ты это. Никотин тебя убьет. Уже смотрел запись? Так точно. Думаешь, как поступить с подозреваемой? Не переживай. Я тебе подскажу. Она будет обманывать тебя. Косить под сумасшедшую. Только чтобы не попасть в тюрьму. Она будет убеждать тебя, что у нее шизофрения, что она никого не убивала, что ее зовут по-другому, что она не понимает, что происходит, ничего не помнит или ее вообще там не было. Они всегда так делают, когда бежать уже некуда. И это не должно тебя смущать. Заставь ее сказать правду. Она должна сознаться до того, как ей назначат защитника. А если она сумасшедшая, ей не место в тюрьме. И это не нам решать. И что это, по-твоему, было? Самооборона. Убийство в состоянии аффекта. Нет, так не пойдет. Она хладнокровно застрелила и ограбила твоего товарища, твоего друга. Поэтому еще до суда ты навесишь на нее все, что можно. Убийство должностного лица, признание в совершении преступления и улики, которые подтверждают ее вину. Она явится в суд с таким багажом, что ей не унести. И никто не станет вмешиваться. Я не могу так поступить. Все равно же будет экспертиза. Только врач подтвердит, врет она или нет. Да плевать. У нас же с тобой есть друзья там, где нужно. Составь ложное заключение. Что скажешь, то и напишут. Но ты же знаешь, ну кому нужна проститутка? Ты... Если собрался мстить, рой сразу две могилы. Одну ей, другую себе. От твоих действий зависит не только ее будущее, но и твое. Понимаешь? И когда ее сюда приведут, ты сделаешь все, чтобы она сгнила в тюрьме. Это твое первое дело. И я слежу за результатами. Хочешь курить? Нет. Ольга Эдуардовна, где вы были в ночь с 14 на 15 число? Как обычно, я пришла на вызов, ничего особенного. Он ждал меня. 
Сказал, чтобы сначала я приняла душ. И пока я была там, мне показалось, что я услышала какой-то шум в комнате. И... Выстрел? Да, выстрел. То есть вы хотите сказать, что в квартире был кто-то еще? Да. Да, там был кто-то еще. Вы были в душе, услышали выстрел. Что было потом? Он был мертв. Его застрелили, он лежал на кровати, дверь была открыта. Я собрала свои вещи и ушла. Что ж, это, безусловно, занимательная история. Но в таком случае, если вы были в душе, почему вы не смыли следы пороха со своей руки? Отвечайте, что произошло дальше? Я вышла из душа. Он предложил мне выпить, я отказалась. Тогда он... Тогда он сказал, что хочет ударить меня. Вы пытались сопротивляться? Нет. Он дал мне денег, и я согласилась. И что конкретно он делал? Он бил меня. И ты решила ему отомстить? Нет. Я забрала деньги и ушла. Понятно. Интересный рассказ. Не считая того, что он умер. Точнее, его застрелили. Никому нельзя верить на слово. Только факты. Ты должен принять правильное решение. Оставь свое представление о морали дома, в кругу семьи. Здесь ты должен делать то, что от тебя требуется. Ты должен исполнять свой долг. Понимаешь? И не забывай, как ты получил эту работу. Я не хотел об этом вспоминать, но я вижу, ты теряешь опору. Но подумай. Жене, о детях. Что с ними будет? Кому ты нужен? Шлюхи не место в больнице. Хорошо. Я все сделаю. Отлично. Но ты же хотел себя проявить. Это твой шанс. Устрой ей ад, которого она заслуживает. Ну что, у тебя еще остались увлекательные истории? Знаешь, что это? Она была там всю ночь, все время. Покойный прятал ее, видимо, чтобы не платить за видеосъемку. Мы нашли у него целый архив. И есть видео с той ночи. А сейчас ты мне расскажешь, как все было, на самом деле.
Ну что, теперь ты вспомнила? Ты понимала, что делаешь. Тебе стало страшно. И ты решила его добить. Я защищалась. Нет. Ты убила его. Сознательно. Да это я убила его! И я об этом не жалею! И я бы сделала это еще раз, если бы мне пришлось! Ты прав! Я пристрелила его, как паршивую собаку! Вот твое признание! Жаль, что мне не хватило сил, чтобы садить все пули! Я кричала, но никто не пришел! Теперь ты доволен? Твоя работа окончена. Теперь можешь спать спокойно. Вернешься к семье или отправишься в бордель к шлюхам? А я знаю, почему тебе нравится эта работа. Тебе нравится унижать женщин. Посмотри на меня! Я же совершенно беспомощная, и тебе это нравится, да? Посмотри на меня! Посмотри на меня! Посмотри, как он. Вот, я узнаю этот взгляд. Я бы и тебя пристрелила, потому что ты такой же. Вы все такие. А знаешь что? Мне понравилось. Мне, черт возьми, правда понравилось, когда его мозги разлетались в разные стороны. И я бы повторила. Тысячу раз. А потом еще. Я все сказала. Пусть меня уведут. Она пройдет экспертизу, как положено. Я не буду вмешиваться. Прости, что подаю тебя. Ну что ты теперь до смерти будешь меня преследовать? Тебе надо сменить работу.